என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனல் ஸோ என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஏன்னா என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் அதே மாதிரி டெஸ்ட்டு போட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லாமே அந்த வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறந்து எழுதிட்டேன் ஆறு மாசம் வரைக்கும் அதனால மறந்துடாம அதை வாங்கிடுங்க சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்போ குரூப் போருக்கான மென்டல் எபிலிட்டி மேக்ஸ் வீடியோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரிப்பா இப்போ இந்த இருபத்தி ஓராவது வீடியோல டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் எக்ஸாமுக்கான வீடியோல நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ ஸ்கூல் படிக்கும்போதே இந்த டாபிக் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியும் பிடிக்காது அதே மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிடிக்காது எதுனாலனா அந்த டைமில் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஃபார்ம்லாவில் போட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வந்து ஆட் பண்ணி அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஆனால் ரொம்ப ஈஸிப்பா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா ஒரு நாலு ஃபார்ம்லாக தான் இருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு ஃபார்ம்லாக ரெண்டு ஃபார்ம்லாக இருக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு ரெண்டு ஃபார்ம்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் என்ன இந்த இது நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினை சரியாக படித்து சரியாக புரிஞ்சிக்காம அந்த கொஷனோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூவை கரெக்டாக மாற்றி தான் ஃபார்ம்லாவில் போடணும் சில கொஷனில் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ஃபார்ம்லாவில் போட்டிங்கன்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஆனால் சில கொஷனில் அப்படி வராது ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நம்பரை ஒழுங்காக மாற்றிட்டு மாத்தின நம்பரை ஃபார்ம்லாவில் போட்டால் தான் ஆன்சர் வரும் அந்த மாற்ற தெரியாதவங்க தான் இந்த டாபிக் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்கள் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமோட பழைய வருஷத்தோட கொஷின் பேப்பர் எல்லா வருஷத்தோட கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் எதுக்காகவும் இந்த டாப்பிக்கை விட்டுறவே கூடாது அவ்வளோ ஈஸியான டாப்பிக்கு உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்லித்தரேன் எந்த ஷார்ட்கட்டும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் நார்மல் மெத்தட் தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் சரியா எனக்கு ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சாலும் நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்தர மாட்டேன் ஏன்னா ஃபார்ம்லாகவே போதுமான அளவு தான் ஓகேவா அதே போதும் நமக்கு வந்து வேகமாக போகணுன்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபார்ம்லாவில் சரியாக வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பொறுமையாக மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா போதும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறான் அவன் ஷார்ட்கட் படித்து வச்சுருக்கான் நான் அதை படித்தா போதுமா தாராளமாக படிக்கலாம்ப்பா நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தாலும் சரி எங்கே படித்தாலும் சரி ஷார்ட்கட் படிக்கலாம்ப்பா தப்பு கிடையாது ஆனால் ஷார்ட்கட்டை மட்டும் நம்பிட்டு எக்ஸாமுக்கு போகக்கூடாது சரியா எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கணும் நீங்கள் படித்த ஷார்ட்கட் எல்லா கொஷனுக்கும் போட முடியுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முடியாது வேணா ஒரு ரெண்டு கொஷனுக்கு ஷார்ட்கட் போடலாம் மூணாவது கொஷனுக்கு அதே ஷார்ட்கட்டை போட்டிங்கன்னா வராது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட்கட் படிச்சிருந்தாலும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாலும் நார்மல் மெத்தடும் படிக்கணும் ஷார்ட்கட்டும் படித்து வச்சுக்கோங்க சரியா நான் எப்போதுமே நார்மல் மெத்தட் தான் சொல்லி தருவேன் ஓகே பாப்பா இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா சிம் தனி வட்டி இந்த மாதிரி தமிழில் இருக்கும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ உங்கள் எக்ஸாமில் மூணு விதமான கொஷின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வெறும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வச்சு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் இல்லைனா வெறும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா கொஷின்லேயே ரெண்டும் கலந்தது சிம்பிளும் கலந்துருக்கும் காம்பவுண்டும் கலந்துருக்கும் இப்போப்பா எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எடுக்கிறவங்க கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறவங்க சரி கொஞ்சம் ஒரு ட்விஸ்டான ஒரு கொஷனாக கேட்போம் கொஞ்சம் சுற்றி விடுற மாதிரியான ஒரு கொஷனை கேட்போம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்து கேட்கலாம் இல்லை ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறவங்க சரி போ ஒரு மார்க் வாங்கிட்டு போட்டோம் ஈஸியான கொஷனாக எடுத்து வைப்போம் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்து அவங்க கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய ம
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு கொஷனில் கேட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் ஆரம்பத்தில் நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸி ஸோ அதனால் பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா சரிப்பா இப்போது ஒரு கொஷனில் ஒரு கொஷனை படிக்கிறீங்க சரியா ஒரு கொஷனை படிக்கும்போது எந்த இடத்துலையுமே ஒரு கொஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு தான் பேசுகிறாங்க எந்த இடத்துலையுமே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டான்னு சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு கொஷனில் பிரின்ஸிபல் கொடுத்துருப்பாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைண்ட் த டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்பாங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்களா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்களா எதுவுமே சொல்லலை ஒரு கொஸ்டின் இல்லைப்பா ஃபைண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது எப்போதுமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் கொஸ்டின்லையே ஃபைண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் இந்த கொஷின் கண்டுபிடிக்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது இது அவங்களுக்கு தெளிவாக கொஷனில் இருக்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற இடம் இது தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை இந்த கொஷின் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தெரியாது ஸோ அதனால் எப்போதுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு கொஷனில் வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னே சொல்லிட்டுருக்காங்க இது நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டானே கொஷனில் கொடுக்கலையே அப்படின்னு இருந்தாலே அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் ஓகேவா ஒருவேளை கொஷனில் அவங்களே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா இதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இதுதான் மொதல் விஷயம் ரைட் அடுத்ததுப்பா இந்த மாதிரியான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் மூணு முக்கியமான வேல்யூஸ் இருக்கும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் சரிங்களா ஒன்று வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை பீன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வட்டி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு இது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஸ்கூலில் படிக்கும் போது புதுசாக இருந்திருக்கும் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாயிட்டீங்க கண்டிப்பாக இந்த இஎம்ஐ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க இஎம்ஐயில் வாங்குறீங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க நீ இவ்வளோ கட்டணும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டணும் நீ இஎம்ஐயில் எடுத்துருக்க அப்போ உனக்கு நான் வட்டி போடுறேன் வட்டி எவ்வளோ ஒரு எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி போடுறேன் நீ மூணு வருஷத்துக்கு இஎம்ஐ பே பண்ணணும் இப்படி தானே இருக்கும் இது தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா அது விதம் வேணா மாறுமே தவிர அந்த வட்டி வேணா வா மாறுமே தவிர ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ இந்த மூணு தான் இருக்கும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அந்த ஃபோனோட அமௌண்ட் இருக்குல்ல அதுதான் பிரின்சிபல் எவ்வளோ வட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி ஆறு பர்சன்டேஜ் வட்டின்னு சொல்கிறாங்களே அதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ இஎம்ஐயை மூணு வருஷத்துக்கு கட்டணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படி கட்டணும் இதில் இந்த பிரின்சிபாலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இது ஒரு அமௌண்ட்டில் தான்ப்பா இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கியிருக்க இல்லை முப்பதாயிரம் ரூபா வாங்கியிருக்க ஏன்னா எல்லாமே இந்த அமௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் அதனால் பிரின்சிபாலை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது இது ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த இயர்ஸை பார்ப்போம் இந்த இயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே நம்ம ஃபார்முலாவில் த்ரீயை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் டூவை கொண்டு போய் ஃபார்ம்லாவில் போட்டுடலாம்ப்பா சரியா ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப் நான் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது சொல்லித்தரேன் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ இயர்ஸில் இருக்குல்ல இப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது அப்படியே நீங்கள் டூவை தூக்கி ஃபார்ம்லாலையும் ஃபைவ் எடுத்து ஃபார்ம்லாலையும் த்ரீ எடுத்தும் போட்டுடலாம் ஒருவேளை இதே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரியா த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் நீங்கள் எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் வட்டி கட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் நாலு மாதத்துக்கு கட்டணும் இந்த மாதிரியான கொஷின் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதை சரியான மாற்றணும்ப்பா இதை எப்படி மாற்றணும் சரியான விதத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ இயர்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் சரியா மாதத்தை மட்டும் வருஷமாக மாற்றுங்க இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குல்ல ஃபோர் மந்த்ஸ்ன்றத ஃபோர் பை டுவெல்னு மாற்றிடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை எல்லாமே இயர்ஸில் தான்ப்பா இருக்கணும் மாதத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படி மாதத்தில்
அவ்வளோதான் ஸோ என்னென்னு மாற்றிடணும் ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ்னு மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இப்போது இயர்ஸில் மாறிடுச்சு அப்போது அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் பை த்ரீ தான் போடணும் எதுக்காகவும் ஃபோரை போட்டுறாதீங்க ஆன்சர் வராது சரி அதே மாதிரி இப்போது ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபோர் இயர் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி மாற்றுவீங்க ஃபோர் இயர் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணும் மந்த்ஸ்லேயும் இருக்குது இயர்லேயும் இருக்குது இதை மாற்றணும் எப்படி மாற்றணும் இந்த இயரை எந்த சேஞ்சும் பண்ணாதீங்க ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் போட்டுருங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ இதை இயராக மாற்றணும் அப்போ த்ரீ பை டுவெல் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் பை ஃபோரு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பை ஃபோரை போடணும் ஓகே வாப்பா ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான தப்பை நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது அதனால தான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சில பேர் அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டுருவாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வராது அது தப்பு ஓகேவா அடுத்ததுப்பா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது வட்டி அந்த சதவீதம் சொல்லுவாங்க இல்லை அது இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் பிஏ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிஏ அப்படின்னா பர் ஆனம்னு அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி இது எயிட் பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி கட்டணும் ஸோ அதை தான் அவங்க பர் ஆனம்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா எப்போதுமே அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த பர்சன்டேஜோட வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ இயரில் தான் இருக்கணும் ஆனமில் தான் இருக்கணும் ஆனம்னா ஒரு வருஷம் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அப்படின்னா தான் கரெக்டான கொஷின் அர்த்தம் ஒருவேளை டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இயர்லி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆஃப் இயர்லின்னா ஒரு வருஷத்தில் பாதி பன்னெண்டு மாதம்தான் வ அவங்க கால்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆறு ஆறு மாதமாக வட்டியை பிரிச்சுருப்பாங்க ஆறு ஆறு மாதமாக வட்டியை பிரித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆறு மாதத்துக்கு அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அப்படின்னு மாற்றிட்டு தான் செம்மையே போடணும் நான் சொல்கிறது புரியுதாப்போ எந்த ஒரு கொஷனோட வேல்யூவாக இருந்தாலும் சரி வருஷத்தில் தான் இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் இருக்கணும் ஒருவேளை அவங்க ஆறு மாதத்துக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஒரு வருஷமாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொஷினை போடணும் எந்த இடத்துல மாற்றணும் எந்த இடத்துல மாற்றக்கூடாது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பட் மோஸ்ட்டாக ஒரு நூற்றுல வந்து தொண்ணூறு கொஷின் வந்து நீங்கள் மாற்றி தான் ஆகணும் ஒரு சில கொஷின் அவங்களே மாற்ற வேணான்னு கொஷினில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும் நம்ம மாற்ற வேண்டாம் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான்ப்பா மூணு முக்கியமான விஷயம் பிரின்சிபல் பிரச்சனையே கிடையாது என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்போதுமே வருஷத்தில் தான் இருக்கணும் அப்படி வருஷத்தில் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதத்தில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிவைடட் பை டுவெல் போடணும் அடுத்தது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே பிஏ பர் ஆனமில் தான் இருக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி தான் இருக்கணும் ஆறு மாதத்துக்கான வட்டி இல்லை குவார்ட்டர்லி வட்டி இப்படியெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஒரு வருஷத்துக்கு மாட்டி மாற்றிட்டு தான் அந்த கொஷினே நீங்கள் போடணும் சரியா இதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க இது மூணு தான் முக்கியமான விஷயம் பேசிக் இது அதுக்கப்புறமா இப்படி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கப்பா ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ நீங்கள் புக்கில் எடுத்தாலும் சரி எதில் எடுத்தாலுமே சரி நீங்கள் படிக்கிற புக்ஸ் நோட்ஸ் எதில் எடுத்தாலுமே இது கொடுத்துருப்பாங்க இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் பொருந்தும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் பொருந்தும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா டோட்டல் அமௌண்ட்டுப்பா சரியா இது டோட்டல் அமௌண்ட்டு ஈக்குவல் டு பின்னா பிரின்சிபல் ஐனா இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோன் வாங்குறீங்க அதுதான் பிரின்சிபல் ஓகேவா நீங்கள் கட்டிட்டீங்க வட்டியெல்லாம் கட்டி முடித்தாச்சு ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா அப்போ டோட்டல் வந்து எவ்வளோ கட்டியிருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா கட்டியிருப்பீங்கப்பா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோனு ஆனால் நீங்கள் இஎம்ஐயில் எடுத்தனால பதினெட்டாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கீங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருக்கீங்க அதிகமாக மூவாயிரம் ரூபா அதிகமாக கட்டியிருக்கீங்க அதை தான் அவங்க ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஏ அப்படின்னா டோட்டல் அமௌண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் எதை குறிக்கோம்னா பிரின்சிபல் நீங்கள் வாங்கின அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் நீங்கள் கட்டின வட்டி ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் டோட்டல் இந்த பதினெட்டாயிரம்
தமிழில் படிக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது இங்கிலீஷில் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டம் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் தௌசண்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பத்தாயிரம் ரூபா அமௌண்ட்ஸ் டூ அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயாக மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயாக மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் எப்படி மாறும் பத்தாயிரம் ரூபா எப்படி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயாக மாறும் அப்போ பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் வாங்கின அமௌண்ட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் என்னவாக இருக்கும் டோட்டல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும்ப்பா நான் சொல்கிறது புரியுதா ஏன்னா பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மாறும்போது ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ராவாக இதில் சேர்ந்துருக்கு அப்போ அஞ்சாயிரம் ரூபா சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது வட்டியாக தான் இருக்கும் அப்போது இந்த பத்தாயிரம் ரூபான்றது பிரின்ஸிபல் இங்கே இருக்கிற பதினஞ்சாயிரம் ரூபான்றது பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே கலந்தது தான் அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஸோ ஒரு கொஷனை படிக்கும்போது அவங்க கொடுத்துருக்கிற வேல்யூலாம் என்ன என்னன்னு பார்க்கணும்ப்பா பிரின்ஸிபல் கொடுத்துருக்காங்களா வட்டி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை ரெண்டுமே சேர்ந்து டோட்டல் அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்களா அது எல்லாமே நம்ம பார்த்து தான் அந்த ஃபார்ம்லாலே போடணும் ஏன்னா நீங்கள் பிரின்ஸிபல்ன்ற இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் டோட்டல் அமௌண்ட்டை போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்த ஆன்சருமே மாறிடும் ஸோ அதனால் தமிழில் படிக்கிறவங்களாம் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்ததே போதும் தான் இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா தமிழில் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் கொஸ்டனை பட் இங்கிலீஷில் படிக்கிறவங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான முக்கியமான வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அமௌண்ட்ஸ் டு அப்புறம் வந்து அண்ட் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் பிகம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படின்பாங்க என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அமௌண்ட் பிகம்ஸ் டூ தௌசண்ட்னா ஒரு அமௌண்ட்டு அது என்னன்னே தெரில ஆனால் ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக மாறிடுச்சு அதான் அர்த்தம் எப்படி ஒரு அமௌண்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக மாறும் இப்போ உங்கள் கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது அது ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக மாறிடுச்சு எப்படி மாறும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாயில் சேர்ந்தால் தான் ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக மாறும் அப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபா எங்கேருந்து வந்துச்சு அது வட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல முதலீடு செஞ்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து பேங்கில் போடுறீங்க ஒரு வருஷம் கழித்து அது ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாவுக்கு வட்டியோடு சேர்த்து ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக கொடுத்துருக்கான் அப்போது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபான்றது இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபான்றது டோட்டல் அமௌண்ட் நீங்கள் செஞ்ச அந்த முதலீடு ஆயிரம் ரூபா ப்ளஸ் அவங்க ஒரு வட்டி ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம கையில் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை வரும்போது அது முதலீடு செஞ்ச அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் வட்டி பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்தது ஸோ அதனால தான் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம எதோட வேல்யூன்னு சொல்லணும் ஏவோட வேல்யூன்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஏ தான் பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா போதும்ப்பா இதுவே போதும் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ரொம்ப சொல்லி கொடுக்கல ஏன்னா இது வந்து பேசிக்ஸ் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சிம்பிள் இன் நிறைய பேர் கேட்டிங்க ஒரே வீடியோ லென்த்தாக சொல்லுங்கன்னு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரே வீடியோ நல்ல பெரிய வீடியோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் கம்ப்ளீட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கொடுக்குறவங்களுக்கு ஸோ தட் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடுத்தடுத்து படிக்க வேணாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஈஸி தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த டாபிக் சொல்லும்போது அதாவது அடுத்த வீடியோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லும்போது நான் ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே சொல்லித்தரேன் இந்த பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்கும் சாரிப்பா ஸோ பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்கும் அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என்னென்னு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்கும் ரெண்டு ஃபார்ம்லாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் பயப்படாதீங்க அந்த நாலு ஃபார்ம்லாக இருக்குல்ல அதை நீங்கள் ரெண்டு ஃபார்ம்லாக கூட குறைச்சிக்கலாம் தனித்தனியாக படிக்கிறத விட நீங்கள் கடைசியாக வர ஆன்சர் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்லாக கிடச்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி படிக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது நாலு ஃபார்ம்லாக படிக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது ரெண்டு ஃபார்ம்லாக மட்டுமே போதும் ஓகேப்பா ஸோ இதோட போதும் இருபத்தோராவது வீடியோ அடுத்த வீடியோவிலேருந்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ மறந்துடாமல் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதுன்னு நான் வீடியோஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவேன் அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்